欢迎来到米塔世界。今天我们会有什么游玩计划呢？我们现在需要去到飞机场附近的旅馆住宿一天。为什么呢？本来我们今天是要飞往去阿德莱德游玩，结果飞机改到明天飞，而我们现在前往去住的旅馆是航空公司给我们的补偿。原来是这样。我们抵达到旅馆了，这间旅馆叫做 Moxie。这个旅馆的大厅好漂亮哦，设计的很有家的味道，而且还有提供一些桌游和小游戏可以玩。这间旅馆有健身房，我们进去看看吧。哇，这间健身房满大间的。是啊，只要是旅馆里的住客都可以免费使用。去寻找我们的房间吧。你看，这复古风格的水龙头是装水的地方吗？没错，刚刚柜台小姐有提醒说房间里的水是不能饮用的。找到我们住的房间了，那我们进去吧。怎么感觉好像来到了日本的旅馆？我也是有这种感觉。这里该有的东西都有，但是总感觉好像少了一些东西。少了热水壶和室内拖鞋。是的，没错。你的眼力也太厉害了吧！再走进去一点，会看到小小的休息区域。在这里的墙上会看到炒冷气按钮。小休息区域的旁边就是床了。来看看床底下的抽屉里有什么吧。原来里面放的是保险箱。我们来看看厕所和浴室吧。厕所和浴室是在一间的，但是有做干湿分离的间隔。浴室里有提供洗发乳、护发乳、沐浴乳。Moxie Sydney Airport。我们来总结一下这个旅馆房间吧。总结就是房间整体上是干净舒服的，而且东西都很新，是一间近年来才新开的旅馆。房间虽然该有的东西都有，但是却少了热水壶和室内拖鞋。那你呢？我个人是觉得这里什么都很棒，旅馆整体设计的很精致漂亮。唯一可惜的是，附近缺少散步或逛街的好地方，而且给走路的人来说，要去哪里都很不方便。对了，你会给这间旅馆的房间几颗星呢？我会给三颗星。那你呢？我会给三点一颗星。我们去吃午餐吧。好啊。这里卖的食物和饮料有点贵，不过还好航空公司也有补偿我们吃的费用。是啊，不然我们还要自己想办法要去哪里吃呢。感谢大家的收看。记得按赞、按订阅以及开启小铃铛，就不会错过下一部影片了。